hiyo time nilitoka promises well, wish, well wishers walikuwa wengi sijui wangu walienda wapi ukiingia online hivi facebook unapata picha yako imewekwa huo nini watu wanaanza kuomba pesa na picha yako kuna mwingine alienda akaposta akasema makena alikuwa amefungwa 10 years amepata bwanake amekufa mtoto wake wamekufa community was juana sijui 10 million the genuine people who have committed offenses are supposed to be brought to prison to be reformed and to be rehabilitated but for the people who have not committed offenses bringing them to prison you will be destroying the life of that person and the whole country because the country will have lost a youth who would have been productive in the whole country in future My name is Dan Makena. I'm here to say thank you to you people. Kwa ile msaada mlinipatia ni kwa prison na bando nikitoka. Mi venye nilichipata kwa cell, mi nilikuwa nafanya kazi ya wine and spirit. Mi venye nilianjiliwa kwa hii kazi mi nilienda pub nikaanza kazi. Sikutaka kujua njoo mimi nilikuwa nimetafuta kazi. Alafu ni vile yenye unapata kazi zina bounce. Umemaliza form 4 unatafuta hasu. Kazi ukipata zina bounce. So nikipata ile kazi hata sikutaka kufikiria. Aini kazi ya pombe sijawahi uza pombe. Mi venye nilipata kazi tu nilienda pub nikaanza kazi yangu. First day, second day, third day, fourth day. KRA wakaingia kuanduka. Unfortunately hakuwa amevaa nguo za polisi ujuao ni polisi. Wao walikuja tu kama customer. Pasikia sasa mlembo nikasema poa Karibu nimuulize ni kuuzie nini <laughs> Akakaa hapo akauliza nani mwenye nduka sasa ni kwa ile ya kutaka kumuuliza nataka nikuuzie akaniuliza wapi mwenye nduka nikaambia ai mwenye nduka hayuko ni mimi ni mimi niko Akaniambia mpigie simu Sasa ndio sasa ni sense hapa kuna danger Huyu si customer huyu Haya mimi nikapigia mbosi wangu simu hakuchukua. So sijua wengine walitokelezea wapi. Kwenye sasa waliingia hao wengine saa the police. Nikaona kuna wenye wamebeba ngano. So nikajua ni makarao. Ndio sasa nikapigia nikatry kupigia mbosi wangu tena. Kumpigia ashiki. Kumbe ashapo report na the crowd. Najua cloud ikiona askari wanajazanga hapo alafu wanaanza kupiga masimu. So So before ni mpe hiyo call yangu alikuwa amepata call nyingine. Final alishika simu yangu ndio akaniambia cha kuje. Nikamwambia hata ni hata nilimpea simu nipe askari simu aongee na yeye. Akamwambia anakuja. Afiki. Hawa watu sijui akakasirika akaanza kuscan pombe. Kuscan pombe akapata kuna yenye ina stamp ya caps. Ah so mimi nimefung mimi nime sign form yangu. Nimeandika mimi si mwenye nduka. Haya wakaniambia saa juu mwenye mwenye nduka mbusu wako ni tumempigia na tudanganya na kuja na kuji tunaenda na wewe. Hawa kuniambia tunaenda wapi? Kaniambia funga duke yako. Akaniuliza kama kuna mtu, kuna mtu wako na pesa yangu. Kaambia hakuna mtu wako na pesa yangu. Mimi nikafunga nduka. Kuna mwenye wako mbele, kuna mwenye wako katikati, kuna mwenye wako nyuma. So security nilikuwa na security kama mtu ameua. You can imagine ndo si wako umepigia kuji. We uko hapo na watu wa askari wanaumetupa hata hakuna askari mwanamke hapo. Naweza sema acha tu niende na wao ndio naona kwa na mwanamke. So ile uoga yangu mimi nikaambua twende si tukaenda. Akina wanjaniambia tunaenda wapi? Na ni wanaume tupu tukaenda wako na gari ya polisi. So mimi nikaingia kwa gari nikakaa. Hai nikaona hii gari hata si ya polisi. Hawa watu ni kina nani? So naenda nikijiuliza hawa watu ni kina nani na hata mi venye nimetetemeka hata nashika simu si hizi hata pata hiyo carriage ya kupigia mtu nimwambie kuko hivi na hivi mi nikapanda kwa gari tukaanza safari kuenda walibeba pombe ile yenye walipima wakapata ina stamp walibeba wakaeka kwa gari sasa venye tunaenda hivi tukafika kwa junction ya ya nini ya station na inakuanga station na hospitali chuka So wa watu wako wanajua station kwa wapi. Waliona tu, wao tu walikuwa na foro tamak. Wata wakitafuta station ya hii place kwa wapi juu si KRI wa ni KRI wa Nairobi na wanjui chuka. 
so natafuta station kwa wapi so kitu iliwasaidia waliona tu kambao kwa barabara kameandika police then kaka point the direction they followed the direction hapo ndipo nilijua tunaenda wapi tunaenda station kufika station ndio sasa wakanitoa wanipeleka kwa ombi wakabeba pombe wakaenda wakaandikisha mimi nikaitishwa kila kitu yenye nilikuwa nayo nikapeana ndio sawa kaanza ku, kuwaeleza huyu mtu mempata hiyo press inaitwa Kirobia hii pombe ni mbaya ina stamps si ni KRA ya fanya tu niliingia kwa hiyo sel kitu ya kwanza kufikiria kwa mind yangu mbona ni kwa hapa nini nimefanya nikuje hapa mimi nilidhani huyu huyu boss wangu akipigwa simu atakuja tu or my rescue but akukuja so venye niko pale mimi niko stress hata ndio upe yangu kwangi na simu sel venye utaingia tu utanyanganywa kila kitu venye ulikuwa na so ukiingia sel uko tu hivyo na nguo yenye kwa mwili yako huna simu to make any communication nikiamka asubuhi nikienda kazi sikujua kama nitalala huku i thought nitalala kwetu but nakuja kujiona nimelala tu kwa simiti hii kazi ulikuwa uingie by 6 ama kuchelewa sana 6:30 na kutoka ni 7:40 to 8. Na si tunafunga. Unangoja boss wako anakuja, unamwacha kwa kazi, we unaenda nyumbani. But hiyo siku nikishikwa KRA walikuja like 6 pm ndio walifika. Wakapiga ilikuwa 6:40 like that. Wameka hapo hadi saa mbili mtu akunji. So hiyo ndio ilifanya wakasirike. Ndio wakanibeba sasa tukaenda polisi. After kumaliza kuandikisha ma statement kubukiwa hiyo yote hawa mnarobo wakatoka wakaenda mimi nikaachwa nikaambua msichana sasa nimeachwa na hawa chuka sasa fenye saa mlango ilifungulwa hivi wa mimi nilistasta kuingia nikaambua we ingia ndani ai mimi nakatalia hapo nje yani nasema na roho siingii lakini sisemi kwa mdomo juu venye press inakaa it dark akana kitu ya kulalia halafu na mbu na rara hapo Alafu hata mwenye anakuingiza hapo anakuambia wewe ingia unanipotezea wakati yangu ingia. Mimi nikaingia mlango ikafungwa. Mali ya kwanza mimi nilikaa nimesimama, nimechungulia tu hapo kwa mlango nimesimama. Ju siamini ama nalala huku. Mimi nilidhani hawa mbosi wangu wamenifuata. Wamenifuata wamekuja ku kuni rescue. Kuumbe hata wako hizo. Mimi nikakaa tu ikabidi nitulie. Nikae hapo nilie nianze kujiuliza maswali kujiongelesha sipati mtu wa kuongea na enjoy niko peke yangu kwa ile room saa stress ilikuwa hai yani kweli nalala hapa yani kweli nalala hapa hapa miss joy ingia cell it was my first time so pale uko peke yako hapo na unjoy ingia unasikianga cell kuna kuanga na chawa kwanza hiyo ndio ilikuwa inafanya na ogopa unasikianga cell kuna kuanga na chawa kuko na kunguni sasa hata nilikuwa naangalia hivi na tafuta sijui chawa inakaa nje sijui kunguni inakaa nje lakini nasikia anga. Sasa hata kitu kaumbuka kiniuma naangalia naona ama ni chawa. Na ni chawa sijui inakaa nje inatafuta. I I survived the night nilikuwa pale juu ya mtungi nimelala. Asubuhi mlango ikakongwa nitoke kupitwa register. Mimi nikatoka na wengine wanaume wakatoka kwa side yao. Tukaitwa register tukarudi tukarudishwa ndani kukafungwa tena. Sasa hapo nilikuwa nimekaa nikasikia askari akiuliza huko nje, "Uwes an makena?" Nikasema mimi, akafungua mlango. Kaniambia unataka kuonekana. Kuenda kwa umbi. I was shocked. Ni mama yangu. Na mbladha yangu umebeba kwa mgongo. Si kumwambia nimeshikwa lakini following the morning alikuwa hapo. Mimi nikaenda nikamsalimia, nikamuliza ume. Kaniambia yeye alikuwa anaenda town akaambua na mtu kwa barabara aliambua usiku yeye aliambia aliambua usiku aliambua usiku msichana wako ameshikwa so usiku angekuja njoo ilikuwa late njoo tulifika station kitu kama saa tatu hapo haizi kuja so ndio akaamua kuja the following morning yeye kanielezea venye amejua mikamwambia venye kulienda venye nilishikwa ndio akaniuliza mbosi wangu amekuja nikamwambia bado anja kuja akaniambia nimpe namba yao nikampea ndio mjumi sina simu ya kuwapigia hii aende awapigia sikia watasema nini alafu ni mimi nilikuwa tegemeo juu mi mamangu ni single mother babangu alikufa so ni kama ni mimi nilikuwa tegemeo ya 
ya familia nimeandikwa kazi mingi zikibounce nimea nilianza na kazi ya house help nikaenda ingine ya chemist ikabounce nikaenda ingine wakati ya corona huko moro ikabounce lockdown ikakuja so ni ile tu maisha ya corona na we na kazi ulipwi wewe ndiye tegemeo kwa familia so uka nikaacha tu kazi hiyo yenye silipi nikaenda nikapata ingine yenye imenileta sel nili hiva i can remember when well, nilishikwa ulikuwa weekend nju weekend ya kudanga kuti so unakaa kwa kwa sel and the weekday madi ndo upelekwe koti mandi kufika saa after, before mandi ifike mimi nilikuwa nimeomba askari aniruhusu nipigie mbusu wangu simu nikampigia akaniambia oh nini nitakuja mande mande before ufike koti nitakuwa hapo nitakuwa nimekutoa hautaingia koti ha mimi kasema ni mbusu wangu ananiambia hivyo ni sawa basi acha ni mgonje mimi karudisha simu tu nikangoja mtu wangu akunji asubuhi toka register tukaitwa tukambua wenye wanaenda koti wenye wanaenda koti tukatoka tukapoa vitu zetu enda koti unapiangwa kila kitu yenye uliingia nayo kwa kwa sel ukaingizwa kwa gali kama uko umeshikwa na pombe pombe yako inabebo inaeko kwa gali hadi koti mi niko koti tu ninakaa hapo nikidhani mtu wangu bado anaku ama amekuja tukapitana kwa barabara akameachwa wapi station Ha. Mimi nikakaa kuji. Ha unajua sasa hii sasa hiyo niko na simu. Kampikia na kuambia tukimepandishwa huku juu koti. Kasema sawa, acha nikuje. Kaumuliza, "Sasa mimi nikakaa hapo nikimsumbua na simu, unakuja saa ngapi? Tuko karibu kuitwa, tuko karibu kuitwa, tuko karibu kuitwa." Aniambia, "Wewe ukiitwa before nifike, enda ukubali." Useme pombe, pombe ulishikwa na pombe. Ukikubali, ukiitishwa bond, nitakutolea makena akasema ha kumbe mtu akikubali anaitishangwa mbundi na mimi sijawahi ingia kwa koti ni sikie venye kuna ndanga sijawahi shikwa so ho mtu akishikwa anaitishangwa mbundi unatolewa na bosi wako unatoka sawa basi haya nikangoja jini yangu ikaitwa askari akaniita nikaingia kwa koti kaenda nikasimama mbele tu ya koti mimi sijawahi simama kwa koti sijawahi simama mbele ya njaji sijui ana jibu yangu asama ni madam mimi niko hapo jini yangu ikaitwa nikasema yes kasimama. Kraka kaniambia simama pale fulani. Fanya hivi. Hii ni kaforu ruhusi nikasimama. Njanja akaanza kusoma. Siku fulani ulishikwa na hivi na hivi na hii na hii na hii. Ukweli ama uongo ukweli. Sasa niko na ile akili nimekubali. Ah, toa bondi ya pesa fulani bosi wangu akuja nilipie. Wa, toza shuka iko ikuwa hivyo. Mimi nikasema tu ukweli. Hey, mimi nikasema ukweli andi koti ikashtuka huyu naye ametoa ikarinja kusema ukweli wapi. Yaani unaona watu kwa koti hata wanyo wame wameshtuka. Mimi nikasema yes. Kusema yes mimi nikarudishwa kwa ile room mnarudisha ngo before muingie kwa koti. Nikaambua kuja siku fulani. Nikapoa ndeti ingine. Mimi nilichanganyikiwa juu. Mimi niliambiwa ukikubali unapewa bond. Mimi nimepoa ndeti ingine. So naenda tena kukaa kwa ile room ya cell. Andi siku ingine. Mimi nikampigia nikamwambia venye kumeenda. Nimepewa hii date, hii date ni date. Na yeye anachoka na uongo yake. Haya, ilikuwa hiyo il, ilikuwa kazi ya kapo. Napigia bwana, napigia bibi. Napigia bwana, napigia bibi na mwambia kumeenda hivi na hivi. Anaambia acha niongee na huyu. Acha niongee na huyu. Niambia umepewa siku fulani, date fulani. Sawa. Hiyo siku ndio tutakuja. Mimi mbio siku ndio utapewa, tutashughulika venye utapewa board, tukulipia utoke. So niko pale tu anandanganya nitapoa bond watashughulika venye nitapoa bond nitoke na watu wa kuji kukuona selo upiangu sabuni unafaa uoge unafaa uvae juu pale ni presi kuna uchafu na lala chini hawakuja hata kukuletea hata tishu na watu walikuwa wamekwanjiwa na kuambia watakutoa Haya mimi maisha yangu tu nikaendelea. Nikakaa tu kwa ile siku niliambiwa ikakuwa ni tu and flow kuenda kwa timu hata nimechoka na kuwapigia simu nimesema siwapigi tena. Njoo uongo yao. Tu and flow tu and flow kuenda koti kurudi kuenda koti kurudi. Mara hii siku nyingine unaambua acha 
unaenda tu unasomoa mashtaka wewe hakuna kitu unajibu unainua mkono unajitetea unaambua ngonja siku fulani ukuje tena koti pombe ipimo ionekane ama ni mbaya ama ni mzuri so mimi niishi kwa august na nilifungwa september nilifungwa late august nini niishi kwa late august na nikafungwa september so hiyo period yote nilikuwa tu sell na tuka sell court sell court sell court hai umechoka na marafiki kuwapigia simu kila mtu ni kama amekuepa familia ni kama imekuepa alafu unakumbuka ulisikia fununu baba ya huyu huyu bosi wako huyu bosi wako huyu bibi ya huyu mwingine ni advocate wa court saa mimi kusikia fununu hivyo nikatafuta namba yake na mimi nikampigia nikamuuliza unaweza nisaidie anje ho akaniambia o oh, acha apigie acha apigie msichano wake kwanza confirm ama ni ukweli nikamwambia sawa mimi nikampea dakika kidogo tu ampigie na alafu nikampigia tena kumpigia tena aniambia msichano wake achukue simu so nikakuwa nikimjaribu nikimjaribu aniambia msichano wake achukue simu msichano wake achukue simu ah mimi kafika siku ya kufungwa mimi nikaenda tu nikasomoa mashtaka tena nikafungwa 3 years in prison 100 Kenya shillings fine Baada mbangu alikuwa anakuja koti kila siku. Kila kila siku yenye nimeitwa koti anakuja. Nikienda hapo mbele nikiangalia kwenye watu wako na muona. Jositi alikuwa anafukubaliwa kuongea na mimi. Mbia kiomba ruhusa tunaongea tu kidogo alafu ana anaenda. So mimi nimefika kwa koti. Nimeingia tu niliene tu nimeingia nimeambua leo ni siku ya judgment janja ameanza kusoma na saa mind yangu imeanza kushindwa ai judgment na janjiwa nini sasa nimefanya nini na natafungwa nini mimi nikadhania ipombe pombe ifungangi sana hisi ni miezi ama nipoe hiyo bondi niliambua na boss wangu nipoe nitolewe he nilishtuka kusikia 3 years nenda ni kwadha nimesikia 3 months kasikia 3 years in prison ama 100000 shillings nikajaribu kuinua mkono yangu chanje akapikisha kalamu chini na akasema enough mimi nikatolewa nje tu wewe ukika hapa unainua mkono na chanje ana shughuli na wewe askari anakutoanga nje mbiu sana hata uangalie yangi nyuma na pele kwa tuko ile room yako wewe ni mfungwa enda ukatumikie serikali Sumi nimetolewa nimeenda nikatulia kwa ile room. Hata wenye wenye walikuwa hapo aniuliza umeambua nji kwani umefungwa nji uonge. Mimi siongei na mtu juniko ina shock. 3 years. Ama 100 Kenya shilling. 100,000. Hai, hiyo nikaona kikweli nitaozea njela. Ju, mamangu hizi afond. Hiyo ingia kwa mind yangu my mother cannot afford that money. Na pia nikasikia all 3 years. Kai sabu 2021 2022 2023 no ilikuwa nikai sabu nimefungwa september september date 6 2022 2021 2021 2022 hapo kutoka 2023 haya mimi nikarudi kwa sel tuna stress zangu hata nimeanza saa kupe nimeomba ruhusa saa nipoe simu nishughulike nione kama kuna mwenye anaweza nisaidia tu na pesa kidogo kidogo ji fine juu hey mamangu hapana hizi wezana na hiyo fine mimi simu yangu nikashika nikapigia huyo tu ule baba ya huyu bosi wangu huyu advocate nikamwambia tena ni yule msichana mwenye alikuwa ameandikwa na msichana wako kumeenda hivi na hivi na hivi unaweza nisaidia nje anambia ho mia watu hawa watu mimi maliza nanga na wao wachukua ngi simu zangu hai kashindwa sawa ulimalizana na wao ni msichana wako yes kasi zia si yako lakini ni msichana msichana wako hai akanipeleka hivi hivi yo achukua ngi excuse yake ilikuwa tu msichana wake achukui simu zake msichana wake achukui simu zake kaa nikaachana nie kwenda kwa marafiki yo akanigeuka kwenda kwa familia ikanigeuka so nikabaki pale tu peke yangu na mama yangu haya mamangu alinifuata kwa sel akakuja nikamuelezea venye kumese kumesemekana miaka tatu ama faini ya hii pesa mamangu alikuwa amejaribu kuingia kwa maofisi lakini hata akibisha juana pesa anapigwa tu chenga akienda akisema ile fine msichana wake ameitishwa anaambua oh tutakupigia simu 
anapigwa chenga. Hai siku zikaenda hivyo hivyo na mpigia simu. Sasa hata nimetolewa cell nimepelekwa prison. My first prison ilikuwa Embu Women Prison. Prison pia ni gile challenge nyingine nayo. Haukai na simu. Kenye unaweza kuwa unapiga simu. So tumebebana kutoka chuka ndio kwa gali wote wenye wamefungwa jela. Na wakati ni wa corona, ni wakati ya corona sasa venye imechacha. Si tukapelekwa wanaume wakapelekwa kwa wanaume, wanawake wakapelekwa kwa wanawake. Kufika kwa ngiti, check up nyingine. Check up nayo ya prison ni moto kuliko ya ya cell. Check up ya prison unatoa nguo zote, muwe na mama yako, muwe na nyanya yako ama muwe na nani, wewe msichana mdogo ama nani. Natoa nguo zote hapo nyenye wote mnafanywa check up. That was the worst thing. Juu wenye tulipelekwa na wao hapo watu kulikuwa na mashusho wangu. Alafu mnaambua mtu wangu na mashusho wako. Uone uchia shusho yako sasa. Juu ni criminal. Hai. Yeah, if I. Hey, hii hapana. Juu ile ni udhi. Takama nilitoa juu ilikuwa andarus. Si kufurahia. Ilikuwa chari. Nikaona hii hapa mtu anafosiwa anatoa nguo na nyanya yake huko kwingine kuko anje huko ndani. Haya nikatoa kafanywa check up tukateremsho huko chini saa tumefanywa check up kwa ngeti tumeteremsho huko chini saa kwa kwa wao wengine ndio tupewe nguo za Angela sasa tutoe hizi zetu tukapeleka kwa Karum tukapoa manguo manguo za Angela zile tu zinaitwa kunguru ama zebra nguo ni e any size uwe mdogo uwe mkubwa utapoa tu ki size hakuna fitting size ni ile ile tu uwe mdogo uwe mkubwa yenye utaangukia unavaa hiyo haya si ndio hao tukapelekwa quarantine ilikuwa wakati ya corona tukapelekwa quarantine na mama zetu tumebana kwa mindomo tukaingia kwa room tukapata wengine wako saa pale ukiingia nje la kila mtu anatakanga kunjua umeshikiwa nini kulienda nje wewe ni msichana mdogo umeshikiwa nini so wenye mlipata Unapata kila mtu wako. Unapata mtu amelala lakini akisikia mgeni ameingia, anaamka. Anataka kujua umeshikiwa nini. Haya si tukaingia hata siku anaongea na mtu. Mimi nikaingia nikaangalia angalia nikaona oh, hey, at least huko kuna vitanda eh. Si kama kwenye nimetoka. Haya tukapoa kitanda tukakaa. Sasa hata nimeanza kuongea sasa. Nimeniuliza nimeshikiwa nini nimemuelezea. Hey kitu kingine ili acha sasa nisikie mlango imegongwa. Hii na askari si mnagonganga milango. Wakati ni hesabu 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 na shindwa hesabu ni ya nini? Mimi nimezoea sel kuitwa register unarudi. Huku nasikia hesabu tokeni mkabe tokeni mkabe. Sana shindwa kukaba nini? Mimi natoka nje nikasuba nimesimama. Naona wengine hai na shindwa kabeni mkabe 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 ni hesabu. Alafu mimi sikuwa nimeshuka, nilikuwa nimeachilia nywele. Askari mmoja akani point kanambia we wewe msichana by kesho yenyewe ile umesongwa ai kashindwa ngai kwa nini kuja kwa shetani kwa ngit harassment hata unjakaka harassment ai ha nikauliza wenzangu kwani huku kuna ndanga nje kanambia huku kusonga ni line za nyuma kauliza sana ni hata nisonga mimi sijui kusonga kanambia mta mmoja kanambia nitakusonga na we ununue sabuni ai Hakuna kitu ya bure, hakuna kitu ya bure nje la hivyo ndivyo nilijibiwa. Haya nikamwambia ni sawa sabuni haina shinda. Juu unajua kuna sabuni kwa tumepewa kwa ngeti tukiingia nikajua ah nitampea hii sabuni. Haina shinda. Borake tu nisonge mimi sitaki harassment za za askari juu ya niko na stress zangu. Sasa hii sasa niko na stress. Na sasa sikuli. Ufai ukataa chakulia njela lakini mimi nilikuwa na naimwaga kisilisiri juu siku na appetite stress kibao ai miaka tatu. na mimi najua sina sina tegemeo ya 100 hiyo 1100 ai naona ukweli mimi nilikuwa nashinda kulia 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 mtu akiniongelesha machozi na mwagika askari akinita umeshikwa nini unaitwa lani before nimalizie sentence ai nimeria hata kaniambia wewe enda <laughs> aya tukaendelea hivyo kaenda tukapima tukaonekana tuko sawa tukapelekwa kwa wao wengine wa kumbe kumbe njela kuko na groups tatu 
kuna rimandi, kuna wafungwa na kuna capital. So pale kwa na time tulikuwa tumekuwa tumeikuwa pamoja. Sasa venye tulipimwa tuli tukakuja huku kuingine wanaziita ward ndio nilisikia. Mimi nilikuwa nafuata tu marafiki zangu kwenye wanaenda. Nikasikia wewe ni mfungwa, angalia nguo yenye umevaa. Ai. Kumbe nguo ziko na maana. Kuna wafungwa, kuna rimandi na capital. Haya mimi nika nikauliza tu nikaambiwa hii ndio huko ni kwa wafungwa huko ni kwa rimandi huko ni kwa capital mimi kaingizwa kwa wafungwa kuingia yesi wanaziita ward hizo room lakini kuna watu wengi a room that is supposed to carry 40 people imekali over 80 people time is 2 wa mmesukumana huko mnalala wawili wawili au watatu watatu Sometimes mnashandi na mranketi na mtu hata ujui. Unarara na mtu hata ujui. Ah! Maisha imeanza kuwa ngumu sasa. Maisha imeanza kuwa ngumu sasa. Kwanza huko na kamwili kadogo. Uwezi lala kitanda yako peke yako. Hapo mtasukumana kwa kitanda. Maisha ikaendelea hivyo mimi na stress zangu. Sasa tumetoka ile lumi ya kufungiwa saa tuko ingini afri the forum bit kapewa kazi wafungwa mimi nikapelekwa industry nikaenda kwa embroidery kufunzwa kushona vitambaa after hapo unasikia hesabu nayo hesabu ya Angela ni kitu muhimu hiyo ni every day every kila time kila time unasikia hesabu 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 unatoka mnakaba ile kukabenyu una confirm hesabu kwa hesabu fai kucheka ama kufanya nini unafaa kuwa serious hiyo ndio kitu ya maana unajua wewe ni mfungwa wewe ni kilimino. Alafu askari wa tambu wangi umetenda ama unjatenda. Bolake umeingia njela wewe ni kilimino. Kilimino kilimino. Alasment iko kila pale. Siku ya mwenyako jela ni fupi sana kuliko mwenyako la ya juu jela. Unaamka 6. Kulala unalala 3. Ya mchana. 6 unaamka unaenda kukunywa uji. After hapo saa 4 saa 5 unaenda lunch. Saa 9 saa 10 unaenda sapa. Sasa imagine umekula saa saa sa, sa, tisa saa kumi sasa na hapo sasa kula tena in the following day. Unaenda unafungiwa kwa ile room unafungiwa wa 20. So mimi niko pale industry naendelea tu na kushona yangu alafu askari anaingia unaanza kusikia nikikuita nje yako toka nje. Unaitwa jini yako wengine wanaitwa mnaitwa watu wengi mnatoka nje tu venye umeambiwa. Haya kutoka nje mnaambua endeni mkule na na wendeni mkule na na mchukue vitu zenyu mkunje tukutane hapa. Ai, sasa tunaenda tukijiulizana, tunaenda wapi? Na mbona tukaitwa si peke yetu tukaambua twende tukule. Tukaenda tu tukafanya vile tulikuwa tumeambiwa. Tukaoga. Tukakuja tu pale tuliambiwa. Ukaa hapo tukaambua tu change to vying zetu zenye tuliingia njela nazo raia. Si tukafikilia si tumeachiliwa unajua kuwa mfungwa alikuwa unafikilia hai probation inaweza kuja muachiliwe huru anaweza ongea president anaweza ongea amnest muachiliwe ai si tumeona ai tumesoma majina tumeambiwa tuvae nguo tukule ah tukajua si ni kuachiliwa tuko pale tuna mafurazi tuna tumeanza hata kuingia wengine tukiambua eh hey, tunaenda tunaenda tumeenda tumeachiliwa mjasikia hata tumeanza tu kutunga vitu zetu huru ameongea tumeamesema watu waachiliwe hai tukapanda huko juu kwa documentation tunaenda tunapata askari wengine wageni watu wajui naambua mkae hapa mkiitwa unaingia ndani unaitwa unaconfirmwa kitu chenye ulingia njala kama ni simu ulingia na simu ulingia na pesa ngapi ulingia na nguo ya rangi gani kiatu ya rangi gani hai si tukaona hai ukweli ni release tukasoma tukasoma lakini hatuna akili askari wageni si tunadhani ni askari tu wamekuja kazi he tukamaliziwa sisi wote tukaulizwa kuna mtu ako na shinda yote si tunasema hata hapana si tunaenda nyumbani a tukaambua basi fuateni hao askari mpande kwa ile gadi ai gadi tena tunaenda wapi sasa unajua saa tulikuja kujua ni transfer tukwa kwa gari Tukauliza muna watupele kwa wapi. Karambia tunaenda muingi. Tukauliza muingi ni wapi. Mi isifuani sijui muingi. Muingi ni wapi. Iko county gani. Watuambia kitu county. Na mbona tukaenda. 
tukaambua kuna kitu mmefanya ni transfer tu watu wanaombwa njui njela ina watu wengi inabidi uombe njui huku niende kuota he prayer yetu ya kwenda release ikambounce kwanza ilikuwa siku ya birthday yangu november date 4 ndio nilipigwa transfer kwenda mwingi he si tukafika tukakasirika tena njui tumeambiwa tutoe nguo tuvae zile tu za zebra tena maisha ikaanza sasa ya mwingi prison tumetoka embo tukakuwa mwingi mwingi tukapata ile njua iko huko tukaona saa crime ikaanza kuwa ina change juu si tuko tumezoea mvua kule huko hakuna mvua tumezoea kulima huko huko hakuna kulima sana embo tukwa tunalima kama wewe unajua kulima ama ujui kulima mkienda saidia shamba kila mtu na jembe yake anainama wewe unajua kuinua ama wewe ujui utavuara venye wengine wanavanya wengine wanaenda unashika njembe dakika mbili tatu mikono imeanza kutoka ma white njua ishika jembe wa haya maisha mwingi kaanza kuwa kama ina inakuwa smooth smooth kidogo juu sishiki njembe kuko na kuko na sijui ilikuwa inaitwa sakata sakata ni na nicha tarent so na mimi ni mtu wa vituko napenda mavituko vituko napenda kuimba napenda kucheza napenda hizo vitu venye nilipata haa sakata mimi nikaingia hata si kutaka kuenda industry sikutaka kushona tena njui ile kudungwa dungwa ni kwani nimedunga dungwa embu vidori usijoi shona unapoa shidano unaambua ushone kitamba tukaanza sakata alafu tulifika mwingi ile tu ilikuwa time ya kufanya practice ya talent day the following month was the day of talent in prison so si tulimbaat kat kupata tu hiyo ni so kichwa nyo wanafanya most ni kufanya practice za hiyo siku <sighs> tukaendelea na sakata yetu siku ikafika tukafanya tukakaa tu walk tukafanya drama tuka dance kila kitu kumalizia ndio mtu mmoja akasema aitwe mimi akaomba askari ruhusa ndio aitwe mimi aniulize ulishikiwa nini umetoa ikari nje wapi ya kusimama mbele ya watu wewe ni mfungwa unakaa mdogo mtu yangu hivi kwa watu wote wewe ndiye mdogo unafanya nini nchera mimi nikamuelezea story yangu kumuelezea nikaniuliza uko na fine eh ya pesa ngapi 100000 wewe unaona fishio hiyo mtu ameshtuka lakini ukasema wewe ni sawa akasema sawa nitaongea na askari nitapiga simu so ikakuwa hivyo hata wageni wakikuja tukiwaambia yani wanasema tu aitiwe mimi njua unaona haka mtu ni kadogo alafu kako na ile courage ya kusimama kuimba kufanya vitu mingi so ikakuwa mtindo hata mtu akikuja aseme aitiwe mimi hasa siku moja hata ikakufika mahali nikauliza askari mimi nimechoka na watu mtu akikuja ni mimi tu anasema aitwe mimi anasema ndapika simu na apigangi mimi siitwe tena hasa hata imekuwa boring kwangu juu ah inakaa kama mna mnanijaribu mnanipea ile opsi ya kwenda nyumbani mimi naenda 2023 ni mko hapa kuniambia mtapiga simu mimi nikaongea hivyo tu nikanemwambia mimi mtu mwingine akikuja usiniite ndio mimi stuck tena juu nimemboeka nimemboeka na nimemboeka tukaendelea maisha ya mwingi maisha ya mwingi njela ikaendelea si kama ya embu sasa imeanza kuchange si kama ya embu juu embu wa embu kuko na kazi mwingi kwa na kazi lakini alafu mwingi mamko wengi na embu mko wengi so hapo unaona hata kulala mnalala kila mtu kitanda yake uko na blanket zako si kama embu kwenye mlikuwa mnashia blanket mnashia vitanda wao oh, nini so hapo kama ni kitanda mko kila mtu uko na kitanda yake na uko na blanket yake So hapo maisha ikaanza kuwa iko at rest. Jela kunanga rafiki. Jela kunanga rafiki eti wa kukuform for tetio nini itakuwa sawa nini hakuna. Wewe kama ni kifungo yako ngangana na kifungo yako. Kuna mtu atakuja kukuambia huu ni juu. Huyu mtu mwingine amefungua kwa dem, huyu mwingine amefungua live. Wewe umefungua hapo 3 years unaenda kumulilia. Yeah, yeye yeah, atakwambia heli wewe uko na date ya kutoka, mimi sinanga date ya kutoka. Nyata ni sawa na watoto wangu ni sawa na familia yangu lakini huko na tale ya kwenda kuona familia yako. So jela kuna ngalafiki. Ikafika siku tukaambua guardian angel anakuja njela. Si kawaida yetu tulikuwa tunangoja wageni. Jusi tulikuwa tunajua mgeni akikuja njela office akuja na mkate na ma, 
na maziwa na mkate njela hiyo ni gold. So si tukisikia wageni tunajua ah siku fulani kuko na mkate hapo. So hata ukidance wewe mimi yako hata iko aibuone watu. Mimi yako ilikuwa upate mkate. Ilikuwa itibuone hao wageni ama mcheke na wama muimbe na wamu. Mimi yako tu ilikuwa mkate na hiyo maziwa juju wewe upate hiyo kitu forongo. So after hiyo siku ya ganda ya ninjo kukuja sa grisaga ama saga youtube channel yake you prisoners stories akaeka story yangu hapo akarudi akashia story yangu na channel zingine kama moment with just as that way i today jupia hapa story yangu was shared tukaongea ne hada na shukulu in chanjo hiyo mwingi prison ya kuniarau niongee ne na nieke kwa kwa mindi ya wale niko jela kani allow hiyo time yote nika spend net kaongea kani record mimi venye tulienda kuongea na huyu saga mimi nilikuwa nimezoea ile ya mtu akikuja njela anasema aitu yule msichana tuongee na yeye ni njoo ameshikiwa nini one kama anaweza msaidia so mimi hata nikienda sikuwa na njoo kama nitasaidika mimi nilienda tu juu nime nimezoea nimezoea kila mtu akikuja nitie 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 ah mimi nikaenda ikae kwa stoli ikae kwa february kaka march ai kaanza saa venye iliyekwa nikaonyeshwa na welfare ya office wakaniambia hapa ni kama kuko na hope na hakuna kitu kizuri kama kuambia mfungo ataenda na kumweka hopes shinda ni umwambia tu waitoka hapo mtakosana so venye niliona kuko na hope ha hata uso ika change nikaanza kuwa na ile smile ya hope 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 lakini venye ilikonga mwezi mmoja hai hope ikaanza kuwa ina slide down ikakuwa ni kuwa pale na mpigia simu nju kuko na simu tunapiango lakini sio kila siku kuna simu ya wafungu kuna siku ya wafungu kupiga kuna siku ya rimandi kupiga so siku yetu ya wafungu kupiga alikuwa ametuachia namba mimi naenda na mpigia simu na muuliza ama kuko na hopes ananiambia e kuko na kuko na hopes mimi natoka tu kwa simu nimefurahia najua kuko na hopes mimi natoka 2023 ni party hapa ama hiyo 2024 haini party hapa mimi nikaendelea tu kukaa na ofisi yeye nikimpigia ananiambia wewe endelea kuomba endelea kuomba mimi naendelea kuomba njoo kwa njela time yenye unapatanga mu sana ni ya kuomba njoo uko haidu ukifungiwa dhiria hapo tu utaongea na Mungu wako uchoke alafu ulie ulale mimi nikaendelea na ofisi zangu haya nampigia simu tunaongea ananiambia yeye kuko na ofisi kuko na ofisi kuko na ofisi kuko na ofisi ndio sasa siku ikafika nikaitwa kwa ofisi na in charge hey saa mimi nikanjiuliza nimefanya nini makena na kuitwa kwa mkubwa unjaitwa na askari unjaitwa na cobra unjaitwa na mtu yote yako chini yake ni askari ame ni in charge amekuita ametuma askari akuje akuchukue upelekwe huko hai saa tuko tunaita red carpet nikashindwa napelekwa kufanya nini red carpet hata nikauliza wa askari mimi naitwa red carpet kufanya nimekosa nini tena wewe ukiitwa huko ulikuwa unajua hiyo ni makosa umefanya hakuna kitu kingine unaitwa ni makosa mimi nikaenda akanisalimia wewe jela kasi yako ku respond ni yes madam hai makena yes madam ukwaji niko poa madam kesho is our last tomorrow is our last day here how my last day here hai mimi nililuka nikasahau niko kwa ofisi ya mkubwa nikasaa nikaanza ku scream ka hai nikakuwa na ile joy ati natoka hai mimi natoka kesho nikamuliza madam mimi natoka kesho uko serious natoka kesho kaniambia ya wewe enda kwa documentation office utoe nguo zako uanike zipigwe hewa kesho unaenda lakini usiambie wenzako hai saa umenitoa ile furaha ya usi wangu nimefurahia yes naenda kesho lakini unaniambia nisiambie wenzangu so unafurahia kwa ofisi nikitoka kwa mlango wa ofisi naweka ile sura ingine. lakini kwa roho nafurahia mimi nikafanya hivyo tu nikafurahia nikitoka nje nikaweka ile sura ingine ya Angela nikaenda nikatoa nguo zangu nikaanika juu nilikuwa nimefua so usingefua tena nikaanika zikapigwa hiyo hewa So wenzangu kuona naanika nguo wakaanza na ile maswali. Hai makena, unaanika nguo anti. Na si ulifua hizi nguo the other day. Mbona unaanika? Hai, 
kulinyesha nguo zangu zikanyeshwa kwani zako pekee ziko kwa hiyo ofisi sasa hiyo ni conversation yangu na wenzangu kwani zako pekee zinyeshwa nikamwambia hapana pale meka zangu ndipo zilinyesha kaambia okay lakini tutajua kaambia ni sawa nyinyi njueni hivyo haya mimi nikalala lakini wakagundua niko na furaha nyingine siku wangi nayo usiku aniuliza hii makena leo hata una usingiza hata ulali unaongea kwa kama karendi kwani kuko na nini kwambia mimi nimefurahia tuko na wageni kesho tunaletoa mikate kwani kuna kitu kingine tunafurahianga si tukua nje <laughs> anambia yenyewe kesho kuko na mikate haya siku ikafika wao wajui kama naenda kesho kesho ikafika tukaamka tukafanya cleaning tukangoje wageni sawa alijua naenda hiyo naenda hiyo siku the following day ndio alijua ndio sasa akaanza kuniingililia kumbe ilikuwa ukweli ndio maana uko na tutanganya hapa unaanika nguo zimenyeshewa nikwambia eh ni sawa mimi naenda wageni wakakuja tukawakaribisha kumbe wageni wenye walikuwa wananikujia watu wengi si wajui sikuwa na wajua so hii siku ya kutoka nilidhani mimi niko peke yangu kwa dunia nilishangaa kuona a cloud of people kwanza si watu wengi kwanza mamangu the first day kukuja njela kuniona and the first day saa kukuja njela kuniona na pia siku ya kunikujia hapo kwa hiyo squad ya kunikujia kumbe kuna watu walikuwa wananifikiria ni kwa ndani kwa ni kwa peke yangu jumii nilikuwa nimefika mahali pa kuuliza hata Mungu maswali muuliza hai why me why all this about me why this happen to me pale tunaendea wageni kwa ngeti sisi wafungwa kawaende yetu tunaenda tukiwaimbia mimi sijui nini ilinishika nilianza kulia nikaenda nikaa kila mtu kwanza mamangu nikalia hai wimbo hata kusikiza wimbo ilikatwa watu wameanza kulia hai ikakuwa tears of joy tukawaimbia tukafurahia ikafika wakati ya ya kutoa nguo ni vaya which was my best moment hata nilikuwa nauliza hai ni kweli ni mimi na vaya raia miaka tatu hata injaisha na navaa raia hey yenyewe Mungu ni mjabu so mimi natoka njela nadhani napelekwa nyumbani tukaenda kwa hoteli inaitwa Rorad Dagani Chuka the biggest hotel there kwenda kwa hoteli he kumbe mtu anaizaitwa princess za siku moja <laughs> haya kufika kwa hoteli gari hata ilisimama tu kwa mlango ya hoteli princess akatoka akaagiwa na watu wajui akasalimiwa akafurahiwa We unaona watu wengi unaona kamera mingi ai unashindwa mimi nilikuwa natoka nadhani natoka njela tu niende nikapiga maisha yangu ya raia kawaida ai kwani maisha ili change raia napata chat kimeandikwa welcome back home makena hai na kweli nilikuwa nimepotea ndio nilijua ndio niliona nimeambiwa welcome back home makena haya sikaingia kwa hoteli iko na red carpet nikatembea kwa carpet na makamela zikuwa pale juju kama hey ilikuwa kama harusi tu sio ni harusi ama ni president akitembea tukasherekea mimi kukuona nyama na machakula ingine ya raia na mimi chakula ingine nilisahau last year to in August. Chui kwa mezoea kushika mururu lakini sasa hii nashika sahani na kijiko na kijiko njala hiyo ni ngoro dufai kuwa na hiyo ni hiyo ni marufuku ufai kuwa na kijiko na sasa nakula na kijiko na sahani. Wa sikuwa naamini. Maisha ikakuwa maisha ni ile tu ya high class hiyo time. Tunabebwa na igali ukifika kwa hoteli unabebwa na ingine si yenye ulitoka nayo njala si yenye inakupeleka nyumbani kufika nyumbani unapata community imekungonja pia hapo ni shangwe kuimba kuimba unaimba ukinuliwa juu oh nini nini mtoto amerudi furaha alafu kufika kwa plot pia wao walikuwa wamefurahia hii kaingia kwa nyumba kuingia kwa nyumba hiyo ndio sasa niliona hai ishele yote nilikuwa nayo leo kuchoka hii yote naingia kwa nyumba saa emu yangu iko Mamangu amekuja peke yake nilikuwa na brother. Suna, nimeangu niingie kwa nyumba niende nikazalimie brother yangu. 
hata sikuwa na ile thoti ya kuuliza mamangu radhangu ulimwacha na nani mie miangu ilikuwa ni toke njera lakini venye nilifika nyumbani nikaanza kufikiria nikaenda nikafikiria sa cha niende nikasalimia bradhangu acha niachane na watu waniuliza niambia hii makina unjachinjo kwa vile vile tumekuona tumefurahia ah mimi nikaacha watu huko mimi nikaenda kusalimia bradhangu kafika kwa nyumba niko peke yangu mamangu ameacha huko nyumba tu na watu kuingia kwa nyumba kwanza naeka ambaye nyenye alikuwa ameiva chini naingia naenda street tu kwa kitanda juu nimeingia sijampata kwa kiti naenda tu street kwa kitanda nadhani mimi ndio tumefika rate saa tatu mimbia alilala hakuna mtu kitanda yake hakuna mtu kitanda yangu hakuna mtu hai saa ile yenye akili kaniambia hebu toka uulize naiba kwani brother yako wako wapi hayuko huko saa hii na ni usiku saa ile ya kutoka naona picha juu ya brother yangu mimi nikaitoa nikaishika na mkono nikashindwa sasa mimi sikuwa nimeisoma nikashindwa hii mbona picha iko juu kushika picha ndio naona hapa chini pameandikwa sunrise sunset ah sunrise sunset nikaanguka na kilio yangu hapo nikaanza kujiuliza mbona why 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 sasa nikaanza kuuliza ile maswali yangu unauliza Mungu mbona unatoka kwa furaha kwa machozi furaha machozi furaha machozi na hii yote inawapeni kwangu so nikaanza kujilaumu mbona ama ni mimi nilifanya ama ama mamangu aliacho akateseka mradhangu akakufa juu alikuwa mgonjwa so nikaona kama ni mimi nimef course death ya mradhangu so ile kitu ikani affect me kaanza kulia Nita nikapanda kwa kitanda yangu sikuongea na mtu nikaenda nikalala Mamangu bado anjafika kwa nyumba ni kama alijua kuna kitu ita happen kwa juu kwa nyumba juu aku ameniambia Mimi nikaingia nikalala sikuongea na mtu until the following day The following day kufika sasa ndio watu sasa wakichichwa na kujanga kuona haikuconfirm Juu niliyekwa ndi kwa news wanakuja wa confirm ule makena tuliona kwa news ama ni yeye ni kweli vinye nilisikia ama ni yeye nataka kuona venye yako unajua ukienda jela watu wanadhani ingi unaenda unaenda kutesekea huko utatoka umechapa so wanakuja wanapata mimi kwa vile vile wananiuliza au njela kulikuwa nje mimi nawajibu vibaya nje mimi niko na ile bande bado niko na stress zangu zinanikula naongelesha tu vibaya Nauliza mliku wangu wapi mkuje muone kama unataka kujua njela iko anji ungekuja hiyo wakati nilikuwa huko ni visit ujue iko anji lakini hakuna mtu alikuja lakini kutoka ndio unakuja kuniuliza ilikuwa anji enda unjaribu uende njela pia we ujue iko anji nikaona watu wananisumbua siku hata nikakuwa hata siongei na mtu natoka tu nikienda kwa nduka hai ukipita unageukiwa na kila mtu mimi nadhani ni venye nilikuwa njela na waliniona kwa tv ndio maana kila mtu kipita anake, anasema kitu anakugeukia ukienda watoto wanakuita he makeno wa tv nilikuwa na kwa tv makeno anjela ai hata nimeanza kuitwa makeno anjela sure ila mimi ni raia the good and the bad me after me kutoka the bad ni me kuitwa ex convict ukiingia online hivi facebook unapata picha yako imewekwa huo nini watu wanaanza kuomba pesa na picha yako like ile time nilitoka kuna mwingine alienda akaposta akasema makena alikuwa amefungwa 10 years amepata bwanake amekufa mtoto wake wamekufa community was due na 10 million vitu mbaya mbaya tu vingine si za ukweli zingine ni za ukweli the other bad thing is that hiyo time nilitoka ilikuwa kama kayai yani promises well, wish, well wishers walikuwa wengi lakini leo sijuangi walienda wapi there are those who promised to do something they didn't there are those who promised work atanipea job 
sikuwapata. Kuna nyo alini promise, ulipa fee, andi wale walipotea. Ukiingia kwa mitanda, unapata wame post, yo, nini, nini, hatu wame peana pembili, unashindua hai. The good thing is that nilipotoka, one of the well-wishers well halinishika mkono andi saa hii. Who is the debtor mwikali, asanti sana, wakunishika mkono kutoka tu. Penye nilitoka handi saa hii. Sikuwa na kujua, ukura nijua, lakini we ulini chukulia kama mtoto wako. Thank you so much. To the Kenyans, outside Kenyans, who contributed their 10 shillings, 1 shillings, 1,000 shillings to lace up my fine. Thank you so much. I don't take it for granted. May God bless you. To Saga, Nwe ulifanya nikajulikana, nwe ulinionea nikuwa, nikuwa wakuanza. Ispokuwa kama si wewe, I think, watu wangenjua kama nikonjela. You made it, I made it the best. May God bless you also. Shared moment with justice also. Saga alikuja kwako, haka kunokia mlango. Haka kuambia kupona umusichana kujela, tunafight justice. Makena ni support na hii na hii. Na huku murundisha. Ulim welcome. Na huka mpea ho your best. Thank you so much. May God bless you. To muingi prison in charge. Thank you so much for around me to communicate while in prison. Uka ni around kachukulua vindu. Ika ekwa mtandao. I thank you so much. Piawe ubalikiwe. Actually, it's a great moment for me when I see that uh, the, uh, the prisoners who are sentenced uh, for the offenses that they are not committed are released. And uh, I'm happy because many people are able to intervene uh, just, and lastly justice was seen. The danger of keeping someone who is innocent in prison when the, this person gets traumatized. The, the, the genuine people who have committed offenses are supposed to be brought to prison to be reformed and to be rehabilitated. But for the people who have not committed offenses, bringing them to prison, you will be destroying the life of that person and the whole country because the country will have lost a youth who would have been productive in the whole country in future. To the legal team, Asante Nisana, Apia na Waitanji, Kusik my justice still. Asante Nisana Pia to Ubuntu, from where I come from, Chuka, pia asanteni sana. Ungu wakua mguni ya naona tumulifanya kitu. Asanteni sana. To Melu Profession, you did your best. May God bless you also. Na wakenya wote njumla, pia nyinyi na asanteni sana mungu wa baliki. I'm so thankful. May God bless you all. When you go to the criminal record currently, McKenna fingerprints are there and she's an innocent person. Please go and follow up so that those fingerprints can be removed and so that she can be a free person uh, since she had not committed the offense. The world is a better place because of people who give, who care, who do not shame. Because for every evil act, there is an angel. And all the angels who've been involved in this story, this is not about us. This is not about who did what, but let's avoid that opportunity that we find ourselves in where we exploit a story because we want to shine. It is in human nature to want to tell stories, sob stories like I tell them. But this is an opportunity for us to follow this story six months later to see if this girl's story helped her or if it, was, if it had an exploit, exploitative aspect, which I call that bad word prostitution of pain. We are growing in partnership with people who care about humanity and justice has been served because we shared this story. Thank you Moments of Justice. <laughs>